Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, tarde e noite, eu sou o Bruno Amazonas, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos, canal no YouTube que fala muito sobre ações e hoje não vai ser diferente. Eu sou o Bruno Amazonas e a gente vai falar hoje sobre a Fleury, que divulgou resultado recentemente, então a gente vai falar sobre o filme, a gente vai comentar também sobre o resultado em si, vamos dar uma olhadinha para quem não conhece a Fleury e aqui eu já dou um start para vocês nas pautas dos do vídeo. Vai ser essa aqui, essa página aqui com a DRE, um pouco do histórico, a evolução dos fundamentos da Fleury. Depois a gente passa por um pouquinho como ela faz dinheiro, quem é a Fleury, tá? E também o seu crescimento orgânico e inorgânico. Ela que vem namorando aí combinações de negócio, já iniciou até combinações de negócio com a Pardini. Pardini que eu tenho posição, gosto do setor de medicina diagnóstica, pessoal. É onde a Fleury vai estar ali implantando seus negócios, tá? A gente vai passar então pela apresentação rapidinho para vocês conhecerem as marcas. Depois a gente vai olhar para investimentos e fluxo de caixa, como é que foi o ano, né? E sim, foi um ano um pouco chinfrim, não deu ali muita, vamos dizer assim, frisson para o mercado. E a gente vai à parte boa, a parte doce, que ela paga com certa regularidade, que são os dividendos, com dois exemplos fora, fora, fora da caixa, né? 2014 e 2016, mas depois uma grande estabilidade de dividendos pessoal, algo em torno de 70, 95 centavos. A gente vai comentar sobre isso já já. A gente termina aqui com o um gráfico macro, para vocês entendendo aqui como que a Fleury se comportou 2020 para cá em relação à curva de juros, tá? Vamos falar sobre preço alvo aqui de analistas, tá? Mais de 10 analistas ah, recomendando aí a Fleury com preço alvo médio, eu vou colocar para vocês o consenso. E aí eu termino com o meu, tá? a minha análise de preço da Fleury, para vocês terem uma noção como é que estamos, qual foi o ponto que ela bateu e consistentemente bateu novamente os trais 13,70. Espero ter ajudado vocês, que foi ponto do último vídeo. Mas eu tenho ainda 12,15. 9,88. Isso tudo vai depender dos fundamentos da Flori? Não, pessoal. E sim do macro. Mas essa parte do macro a gente passa logo, logo antes. Disclaimer na tela, pessoal. E agora aquela pausa rápida no vídeo. tá? Gostou das pautas? Gosta da Flori? Considera que se inscrever se você ainda não é inscrito. E deixa o seu like gatilhado. Ainda não deixa o seu like oficial, porque lá no final do vídeo você vai ter ali um julgamento melhor se vale a pena deixar like ou não. Certo? E se já é inscrito, pessoal, ative as notificações, porque... O YouTube aqui tem bastante trabalho para fazer, porque no Clube dos Dividendos, esse canal aqui no YouTube publica quase que dois a três, quase não, dois no mínimo, e às vezes três vídeos por dia, certo? Bom, sem mais delongas, vou preparar aqui a minha apresentação. Pessoal, a gente começa com a headline do Infomone, então crédito para Infomone, está aqui embaixo, inclusive eu vou sair da telinha para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, a Flori lucro cai 56% no quarto trimestre de 2022 para 31 milhões com busca menor para os exames no fim do ano. Eu acho que a primeira, o primeiro takeaway aqui de quem não conhece a Fleury, mas começa a enxergar aqui lucro abaixo dos bilhões, tá? mas principalmente abaixo dos 500 milhões, pessoal, sabe que essa empresa tende a ter uma sensibilidade maior com juros. Tá? Small caps. Tá? Receita líquida do grupo, por sua vez, subiu 9,5%. Então, se a receita subiu e o lucro caiu, pessoal... Custo de dívida, algum impairment, não é o caso aqui da Flori, mas algum não recorrente, tá? Ah, algumas, pode ser também vencimento de dívida. Tem que olhar fluxo de caixa, tem que olhar ali a maturidade das dívidas, contratos, etc. Mas como a gente tem um país com os juros subindo para chuchu, natural, natural as empresas perderem lucro e não necessariamente perderem ali a sua receita, tá? A mesma quantidade de vendas gera menor lucro devido ao abatimento de dívidas, devido a menor margem, etc. E por aí a gente vai, tá? Então é importante ter essa noção. A gente passa para um segundo quadrante, de repente, são as empresas que têm maior ou menor facilidade em passar a inflação, tá? No caso da Fleury, grande rush que nós tivemos ali de 2020 para frente, para exames, o quarto trimestre, sazonalmente, é o trimestre mais fraco, para florir, isso é normal, então é, é, de, é de se esperar um trimestre normal. Mas quando a gente olha para o filme da Fleury, e é o filme é o lucro líquido, pessoal, a gente pode perceber, pegando base fraca aqui de 2020, mas retornando a 2019, 2018, é uma empresa madura. Tá? Vocês podem perceber que a maturidade o, a, foi atingida ali tá? por volta de 2017. Tá? Por volta de 2017. Maturidade é essa, pessoal no lucro, mas é uma empresa que vem adquirindo, por quê? A natureza do negócio de medicina diagnóstica, pessoal, é por aquisição, 
crescimento orgânico é muito fraquinho. Então vocês podem perceber que o lucro líquido estável de 2017 para cá, tá? enquanto que a receita bombando, tá? subindo. O EBITDA subindo. Tá? Então é uma companhia que o custo aumenta aqui. Depreciação, amortização, aquisições, financiamento, resultado financeiro. Tá? Então essas continhas aqui uh, acabam mostrando para a gente o resultado financeiro, a realidade dos juros, custo da dívida, custo de capital. Tá? E no depreciação e amortização, acaba também colocando para a gente que é uma empresa que constantemente está gastando, está gastando, está investindo em novas aquisições, inorganicamente. Tá? Então, você tem que saber isso. Esse é um crescimento infinito, depende do seu lifetime, né? de quantos anos você quer investir na, na Pluri, porque sempre vai ter ali uh, investimentos pesados. Tá sendo feitos caso ela queira crescer. Se não cre queira crescer, pessoal, já é uma, uma empresa lucrativa. Então é muito difícil imaginar que a Flori quebre. Tá? Mas é fácil imaginar que ela estabilize. Viria uma Qualicorp, uma Vivo, uma Engie. Tá? E já está mais ou menos nesse processo. Tá? O que a gente pode ver aqui em 2021, 2022 é só o custo da dívida aumentando. Tá? Então isso é um problema. A gente vai ver a, alavancada, a alavancagem subindo. Vamos ver como que a política dela vai ser em 2023. 2022 foi bem agressiva, né? Primeira vez aqui... Ah, não. 2016 ela passou aqui de 100% e 2014 também o payout. Tá? Então vamos ver como que ela vai fazer a gestão do seu caixa, se vai distribuir dividendos, vai segurar para esperar aí uma, uma queda dos juros, né? um crescimento mais, maior dos exames, etc. Mas é uma companhia que tem caixa para navegar tranquilamente durante esse período de juros real alto. Tá? Por quê? Porque é um business essencial. Tá? E ela tem capilaridade suficiente hoje para, vamos, vamos dizer assim, ter uma barreira de entrada grande. Ela e Pardini são duas gigantes, tá? sem dúvida nenhuma nesse segmento. A Pardini mais focada em exames complexos. Tá? Já a Fleury é aquele to go mesmo, aqueles exames mais uh, tradicionais, que inclusive a gente pode conhecer um pouquinho Tá? de como ela faz dinheiro aqui, nesse slide da apresentação da empresa. Então, a integração da jornada de cuidado do indivíduo reforça o papel da medicina diagnóstica. E, pessoal, vou rapidinho aqui, né? só deixar essa... Dê um pause aí, mas são diversas empresas. Eu acho que o mais importante é o tipo de diagnóstico. Primeiro, prevenção, os check-ups, as vacinas, os genomas, genômica aqui, né? que eles chamam de genômica. Certo? Se vocês conhecem as marcas, deixem na descrição, comentem sobre o atendimento. Atenção primária, aqui é um pouco mais perfumaria, mas é, cada vez ganha mais importância, tá? que é a telemedicina, as consultas pela plataforma, tá? então tecnologia. Tá? Atenção secundária, diversas, centro de infusão, ortopedia, fisioterapia, medicina reprodutiva, fertilidade, oftalmologia, que o Brunão aqui está cada vez, né? infelizmente, é todo de quatro horas, como vocês podem ver. Atenção terciária, cirurgias, tá? Centro cirúrgico, ambulatorial, etc. Então, aqui é o ecossistema da Fleury. Quer enxergar um pouquinho mais? Quer visitar o RI? Pessoal, recomendo, tá? Recomendo. Mas é um ecossistema que não é cíclico, tá? As forças de prevenção, atenção primária, atenção secundária, atenção terciária e todos os laboratórios e clínicas que ela tem, foi comprando, tá? Ou tem participação, ou comprou totalidade, eles juntos tornam a Fleury, naquele, naquele outro slide lá, uma empresa sólida. Não volátil, não cíclica. Tá? Então eu não colocaria a Flori como cíclica. Bacana, pessoal. Bom, 2022, pessoal, foi um ano que a empresa investiu menos. Tá? Na parte de renovação de equipamentos, diagnósticos e manutenção. 32% de queda aqui. Tá? No TI digital, 8% a menos de queda. Tá? Porém, aqui nas novas unidades, expansão de oferta em unidades e áreas técnicas, 37%. Então a empresa focou os investimentos em novas unidades. No ano, tá? 2021 versus 2022, um crescimento de 0,3. Ou seja, sem agressividade, pessoal. A empresa está ali madura. Acho que é isso que a gente tem que colocar. O fluxo de caixa operacional caiu 3%. A variação de capital... Aqui, capital de giro, acho que teve capitalização. Tá, pessoal? Teve capitalização aqui. Fluxo de caixa livre do acionista, queda de 7%. Tá? Dividendo, pelo contrário, aumento quase 14%. Ah, pá, 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 pá. Bacana, pessoal. Então, no quarto trimestre de 2022, a geração de caixa operacional é, é, alcançou 275 milhões em linha com o mesmo período do ano passado. Então, de novo, uma empresa estabilizada, 
prazo médio de pagamento contraiu cinco dias e o recebimento reduziu um dia. Tá? A conversão do EBITDA em fluxo de caixa operacional foi de 118%. Bacana. Em 2022, geração de caixa operacional alcançou quase um bilhão. Bacana, pessoal. Aqui é, de novo, bem superficial, só para trazer para vocês mais o ponto de que a empresa está estável. Tá? Combinações de negócio com a parte de... Gerou um certo pressão, então é bom sempre ficar de olho nisso. Mas a empresa está estável e o modelo de crescimento dela exige. Exige aquisição. Tá? Então a gente vai ver sempre a depreciação, a amortização tá? e custo da dívida também afetando. Por isso que eu vou comentar sobre o gráfico macro já já. Dividendos, pessoal. A média está em torno de 86 a, a 70, eu colocaria. Tá? Então vou pegar 86 centavos, tá? vou pôr a média de 5 anos aqui, para vocês, média líquida, aqui no site do Scanner da Bolsa, link na descrição para você acompanhar esse site, pessoal, média dos últimos 5 anos, vou trazer para vocês, tá em torno tá aqui de 89, 71, né? 71 a 86, pessoal, de 71 a 86, então vamos caprichar aqui, fazer ambos, né? 71, se você espera aí 6%, R$11,83, então a empresa hoje está cara, negocia a 14,85, tá? Se você espera na casa alta, 86, vamos colocar? Esperando 6%, 14,33, vou lá, está no preço, né? Hoje está negociando a 14,80. Tá? Então dependendo do quanto você espera líquido, tá? 2022 pagou 96 centavos, 2021 foi 89, 2020, 72, mas foi pandemia, por isso que eu pus 5 anos aqui para pegar 2018, 2019, pessoal, que está na casa dos 90. Então, se você for otimista, agora olhando para a parte uh, otimista acima da média, 90 centavos ou 91, tá? você tem a empresa aí sim um pouquinho descontada. Acho que está justo, tá? A Flori está ok nesse ponto. Os principais datas cortes de 2022, pessoal, foram março e dezembro. Tá? Então, os principais meses, março, é, dezembro com certeza. Tá? Aí nós temos março, janeiro. Uh, julho e agosto como, como vamos dizer assim, secundários, para ficar de olho. Tá? Eu olharia aqui com certeza para dezembro, é, um, é uma constância, um constante, perdão. E depois janeiro, fevereiro e março, fiquem alerta. Tá? É assim que eu olharia para a Fleury. Dados macro, gráfico macro, pessoal. Curva de juros, então, começou a subir lá em 21. Tá? A Fleury começou a descer. Tá. Vejam que teve, aqui é um gráfico semanal, né? teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas, pessoal, de defasagem. A curva de juros subiu tá? e a, a Flori também subiu. Então demora um pouquinho para o mercado engatar. Tá? Assim como eu acho que agora o mercado já está engatando aqui um, um fundo mais alto que o anterior, ou pelo menos um fundo igual, tá? um, um, um fundo duplo. Tá? Enquanto que a curva de juros, pessoal, a gente pode entender ou de uma de um topo quádruplo ou de um topo ainda ascendente, mas bem pequenininho. Tá? Então o mercado está se, tá se é, adiantando aqui, tem que tomar cuidado. A curva de juros ainda não fechou. Quando que ela vai fechar? Quando ela perder aqui, na minha opinião, a mínima da eleição, pré-eleição. Se ela fizer isso aqui, show. Tá? Mas aí com certeza a Fleury já vai estar tá a níveis maiores e eu vou comentar quais níveis são esses para vocês no gráfico. Previsão, preço-alvo aqui, pessoal, de 10 analistas. Tá? Créditos para o pessoal do TradingView, também link na descrição para vocês abrirem conta gratuito lá. Tá? Então, o preço-alvo desses caras, na média, é R$18,14, é, o que representa aí 3, é, 22% de alta. Tá? Esse aqui é bem legal. Tá? O máximo foi 29, quase 100% de alta. A média, é, 18,14, 22,27%. O cara mais pessimista, 14, 5,66%. Ou seja, pessoal, de 10 pessoas, tá? 10 analistas... Tá, anônimos aqui, não, o TradingView não entrega quem são eles, tá? Mas de 10 analistas, a gente ter esse tipo de, de preço médio, eu acho interessantíssimo. Tá? Acho interessantíssimo. Certo, pessoal? Porque o downside é baixo. O downside, a gente está falando aí de 6%, enquanto que o, o upside é de 22% na média. Tá bem ok esse risco retorno dos analistas. Agora, Brunão, Futebol Clube, vai comentar o dele. O que, que eu acho aqui, pessoal? Qual era o ponto mais importante? Já foi tocado para mim, tá? Todo preço, price action, né? Palavra bonita. Que circular aqui entre 13,70 a 13,83, pessoal, para baixo, eu gostaria de comprar mais Fleury, tá? Está em desconto para mim ali. Tá? Por quê? Porque eu não acredito em mais um ciclo de queda para ela. Legal, pessoal? Ah, mas também é importante dizer que eu não acreditava em mais um ciclo de queda para as educacionais. E aconteceu. 
para Fleury, eu não acredito. Então, o 9,88 está aqui, o 12,15 estão no gráfico? Sim, pessoal, mas não são cenário base. Tá? Qual o cenário? Esse mês aqui vem para 15,11. Tá? Esse mês de março, 15,11, no mínimo. Tá? 15,64. E a gente vai entrar em um equilíbrio para esse trimestre, pessoal, segundo o trio de 2023, 16,77. Então, o preço teto para 2023 está aqui, 16,77. Tá? E alvos começam do Brunão aqui, a partir dos 18 e 68. Tá? E aí vai para os 20 até os 24. O VWAP, pessoal, tá aqui nos 18 e 68, praticamente. Os dois VWAPs, da máxima dos juros e da máxima pré-pandemia. Ancorei dois VWAPs aí. Certo, pessoal? Agora sim, gostou do vídeo? Deixe seu comentário, deixe seu curtir ou, ou seu dislike se você não gostou. Tá? E considere se inscrever, mas ativem as notificações. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.